Mamy ciąg liczbowy określony wzorem takim. To jest wzór na n wyraz tego ciągu liczbowego. I trzeba udowodnić, że jest to ciąg rosnący. Co to są ciągi rosnące, to każdy intuicyjnie rozumie. Ale tu są przykłady ciągów rosnących. A to jest definicja. No i ta definicja mówi tyle, że jak weźmiemy dowolny e, nty wyraz ciągu, e, jakiegoś ciągu oraz po, następujący po tym nty wyrazie wyraz a o indeksie n plus 1 i odejmiemy od tego wyrazu ten, to zawsze ta różnica dla dowolnego n będzie większa od zera. Czyli po prostu jak od następnego wyrazu odejmiemy poprzedni, to zawsze otrzymamy e, coś większego od zera. Wy, otrzymamy wynik większy od zera. No i właśnie na podstawie tej definicji udowodnimy, że ten konkretny ciąg jest rosnący. n ty wyraz to jest oczywiście ten wzór, n plus n kwadrat. Wyraz następny po tym y, wyrazie n tym, czyli n plus pierwszy, y, to wzór na ten następny wyraz otrzymamy w ten sposób, że za n wstawimy to n plus 1. Czyli za to n pojawiło się n plus 1, za to n wstawiliśmy n plus 1, Tutaj oczywiście do kwadratu, ponieważ tutaj było n kwadrat. No i dalej upraszczamy to, yy, to wyrażenie. Upraszczamy korzystając ze wzorsku z danego mnożenia, a konkretnie z tego. I tutaj upraszczam, upraszczam i otrzymuję taki wzór. To jest wzór na n plus pierwszy wyraz tego ciągu. I teraz, jak odejmiemy właśnie ten n plus pierwszy od poprzedniego, czyli n tego, zawsze powinniśmy otrzymać yy, wynik dodatni. No to zobaczymy. Czyli od n plus pierwszego odejmujemy poprzedni, czyli ten. Upraszczam, upraszczam, otrzymuję takie wrażenie. No i zauważ, dla dowolnego n naturalnego, ponieważ n to są liczby naturalne, dla y, dowolnego n naturalnego 2n plus 2 zawsze będzie większe od zera. Czyli w ten sposób udowodniłem, że dla dowolnego n ta różnica będzie zawsze większa od zera, a co za tym idzie, zawsze wyraz n plus pierwszy będzie większy od n tego. No i napisałem to w odpowiedzi.